চলে তারপরে এটা কিভাবে বিস্তার লাভ করলো কিভাবে এটার শুরু হলো চিন্তা ভাবনা তারপরে এটার বৈশিষ্ট্য কি এটার মূল নীতিগুলো কি এটার ইতিবাচকতা নেতিবাচকতা এগুলো কি তারপরে এটা কিভাবে আমাদের বাংলাদেশে বা বাংলা সাহিত্যে বিস্তার লাভ করেছিল সেটা মানে এরকম অনেকগুলো প্রসঙ্গ আছে আমরা এই সমস্ত বাস্তববাদের আলোকে এই বিষয়গুলোকে দেখার চেষ্টা করব তো প্রথমে দেখে নেই যে এই শব্দটা সমস্ত সোশ্যালিস্ট রিয়েলিজম এটা আসলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ অর্থাৎ এটার সঙ্গে যোগাযোগ আছে সমাজতান্ত্রিক বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ রাসায়ন বিপ্লবের একটা সম্পর্ক রয়েছে তো উনিশশো পাঁচ সালে ব্যর্থ বিপ্লব ঘটলো আমরা জানি উনিশশো সালে গিয়ে সফল রুশ বিপ্লব ঘটলো এবং বলা যায় যে সফল রুশ বিপ্লবের পরেই এক ধরনের নতুন সাহিত্য ধারা নতুন চেতনা বা চিন্তা শুরু হলো সেটাকে আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বলতে পারি এবং এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মধ্যে অনেক বিষয় লোকে আছে এটা শুধু রাশিয়া তৈরি হয়েছিল ব্যাপারটা এমন নয় আমরা যদি ইতিহাসের দিকে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখব যে এটা আগেই শুরু হয়েছিল অন্যান্য অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপে এটার শুরু হয়েছিল এবং আমরা এটাও জানি যে কার্মার্স কোথাকার লোক তিনি জার্মানির মানুষ জার্মানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফলে জার্মান হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপে আর বিপ্লবটা ঘটলো কি পূর্ব ইউরোপে সেটা আমরা বুঝতে পারছি তো এখন আসলে পশ্চিম ইউরোপই হলো এটার মূল ভিত্তিভূমি মানে পশ্চিম ইউরোপই আসলে তৈরি হয়েছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি মূলত আর এটা সফল হয়েছে গিয়ে এই এখানে গিয়ে অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপে রাশিয়াতে সফল হয়েছে এখন সেটা যাই হোক এখন আমরা দেখি যে সমাজতন্ত্রের এখন আমরা দেখি যে এই সমাজতন্ত্রের ভেতর দিয়ে কিভাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ তৈরি হয়েছিল তো আমি আগে বললাম যে উনিশশো সতেরো সালে রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এটার একটা আমরা নতুন একটা সাহিত্য নতুন একটা জগতে প্রবেশ করলাম সারা পৃথিবী নতুন একটা জগতে প্রবেশ করলো এবং এই নতুন একটা জগতে প্রবেশ যখন আমরা করলাম তখন সাহিত্যিকদের মধ্যেও এক ধরনের নতুন চিন্তা এবং নতুন ভাবনা এবং একই সঙ্গে নতুন আঙ্গিকে সাহিত্য রচনা করার একটা পথ এবং পদ্ধতি খুলে গেল এবং সেটা একদিনে হয় নাই আমরা দেখি যে উনিশশো সতেরো সালের বিপ্লবের পরেও উনিশশো চব্বিশ সালে তৈরি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন হ্যাঁ উনিশশো চব্বিশ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তারপর আমরা আবার দেখছি যে উনিশশো সালের পরে উনিশশো সাল আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সাল যে তাতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নামক একটা জিনিস এই প্রথম আলোচনায় আসছে অর্থাৎ যারা মূলত ওই সময়ের মার্কবাদী মার্কবাদী ছিলেন অর্থাৎ নতুন বিপ্লবের পরে যারা মার্কসবাদী এই যে উনিশ সতেরো সালের বিপ্লবের পরে এবং উনিশশো তিরিশের তিরিশ সালের দিকে তারা একটা আলোচনা শুরু করলেন সেই আলোচনাটার নামই হলো সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা অর্থাৎ এমন একটা পৃথিবীর সূচনা হয়েছে এমন একটা পৃথিবীর সামনে আমরা উপস্থিত যে পৃথিবীতে আসলে নতুন করে শিল্পের তত্ত্ব নির্মিত হবে বা নতুন করে শিল্পের আঙ্গিক ধরন বা চিন্তা নির্মিত হবে এটা আগের মতো করে হবে না অর্থাৎ আগে আমরা যে রিয়েলিজম পড়েছি আগে আমরা যে ন্যাচারালিজম পড়েছি এরকম করে সাহিত্য সাহিত্যে বাস্তবতা কে দেখা হবে না নতুন করে দেখা হবে এবং এই নতুন করে দেখার যে ভঙ্গিটা এটা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয়করণের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ রাশিয়ার যে সোভিয়েত রাশিয়া গঠন এবং তারপরে সেখানকার বুদ্ধিজীবী সমাজ তৈরি তারপরে সেখানকার লেখক সমাজ তৈরি হ্যাঁ এই সমস্তটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু অগ্রসর হয়েছি ধীরে ধীরে এবং আমরা আস্তে আস্তে এই তত্ত্বগুলো প্রতিষ্ঠা হতে দেখেছি এবং এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের আশাবাদী জীবন চক্র ছিল আশাবাদী জীবন ভাবনা ছিল এখন বলা যেতে পারে যে আশাবাদী হচ্ছে বাস্তববাদী সাহিত্যের এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ এবং এই আশাবাদের অনেকগুলো ব্যাপার আছে আশাবাদ কখনো টেক্সটের মধ্যে দিয়ে কিভাবে হয় আশাবাদ আসে কিভাবে চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আসে কিভাবে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের যে চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তোলা হয় সেগুলো ভিতর দিয়ে আসে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করব এবং সেটা একটা বৈশিষ্ট্য যাই হোক আমি কেন এই বৈশিষ্ট্যের কথা আগে বললাম তার পেছনে একটা কারণ আছে এই কারণটা হলো যে আমরা দেখেছি যে বাস্তববাদ যেখানে তৈরি হচ্ছে রিয়েলিজম তার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে হতাশা একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমরা পড়ে আসলাম যেটা যে বিশ্বযুদ্ধ 
এই সময়ের মধ্যে ঘটেছে ঘটছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অলরেডি শুরু হয়েছে সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনই রাসায়ন বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে অর্থাৎ নতুন একটা বিশ্ব ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে এবং ওই হতাশমূলক বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে নতুন একটা আশাবাদী উত্তরণ ঘটছে মানুষের অর্থাৎ সমস্তান্ত্রিক জগৎ মানে হলো মানুষের মুক্তির জগৎ সমস্তান্ত্রিক জগৎ মানে হচ্ছে প্রলেতারিয়াত বা নিম্ন শ্রেণীর মানুষের নতুন মুখ সম্ভাবনার জগৎ এই যে নতুন সম্ভাবনা বা মুক্তির জগৎ এই জগৎটাকে আসলে সাহিত্যে প্রতিফলন সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে আমরা দেখব এর পরে এসে এবং সেই প্রতিফলনটা এই যে ঘটবে এটা কখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটবে কখন আমরা দেখবো জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে এই যে চাপিয়ে দেওয়া যে বাস্তবতা এটা ধরনের বাস্তবতা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার মধ্যে দুটো বাস্তবতা আছে সাহিত্যের জায়গা থেকে একটা হলো চাপিয়ে দেওয়া বাস্তবতা একটা হলো যে এমনি স্বয়ংক্রিয় মানুষের যে অংশগ্রহণ বিপ্লবে সে বিপ্লব থেকে জাত যে অনুভূতি বা অনুভব অথবা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা বা নতুন একটা মতাদর্শ সে মতাদর্শিক ব্যবস্থার জন্য মানুষের যে আশাবাদ সঞ্চার সে সমস্তটাই থাকবে মানে দুটোই থাকবে আর কি মানে এর নেগেটিভ পজিটিভ বা ইতিবাচকতা নেতিবাচকতা যাই বলে না কেন সবই থাকবে এরপরের ইতিহাসের দিকে আমরা থাকি যে আমি বলেছি যে উনিশশো সালে মানে উনিশ সালে বিপ্লব ঘটলো তিরিশ সালে সমস্তান্ত্রিক বাস্তবতা নামক যে কথাটা এটা বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা আলোচিত হওয়া শুরু করলো এরপরের ধাপ আমরা দেখবো দুই বছর পরে উনিশশো সালে সোভিয়েত লেখক সংঘ তৈরি হচ্ছে সোভিয়েত লেখক সংঘ মনে রাখতে হবে উনিশশো বত্রিশ সালে সোভিয়েত লেখক সংঘ তৈরি হলো এবং এই সোভিয়েত লেখক সংঘ এর মধ্যে দিয়েই মূলত সোভিয়েত যে সংবাদ মাধ্যমগুলো আছে সেই সংবাদ মাধ্যমগুলো জনসমুখে এই যে সমস্তান্ত্রিক বাস্তবতা নামক যে কথাটা বা বাস্তববাদ এই কথাটা সামনে নিয়ে আসলেন যে আমাদের জন্য নতুন পৃথিবী আসছে এখন আমরা যে সাহিত্যের জন্য বা সমাজের জন্য নতুন একটা ব্যবস্থা চাই তো সেটা এবং সাহিত্যের জন্য নতুন বিশেষ করে সাহিত্যের জন্য সেটা কি হবে বা শিল্পের জন্য সেটা হবে সমস্তান্ত্রিক বাস্তবতা এবং আরো তারপর আরো দুই বছর ওয়েট করি দুই বছর পরে আমরা গিয়ে দেখলাম যে উনিশশো সালের সতেরো আগস্ট একেবারে সোভিয়েত লেখক সংঘ নামে আমরা আবার মনে রাখি সোভিয়েত লেখক সংঘ হ্যাঁ নামে যে সংগঠনটা তৈরি হলো সেখানে তাদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো হ্যাঁ যেটা যেটা উনিশশো সালে শুরু হয়েছিল যেটা সেটা উনিশশো সালে এসে তারা প্রথম সম্মেলন ডাক দিলেন এবং এই সম্মেলনের মধ্যে সংস্থানিক বাস্তবতা নামক যে বিষয়টা আছে সেটা গৃহীত হলো অর্থাৎ এটা একটা নতুন আন্দোলন হিসেবে নতুন ইশতেহার হিসেবে নতুন একটা ব্যবস্থা হিসেবে অথবা সাহিত্য শিল্পের নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে এই স্বীকৃত হলো এবং এখানে আমরা জানি যে রাশিয়াতে ওই সময় সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলেন তার নামটা একটু অদ্ভুত ঝানভ বা জদানভ আমি নামটা একটু লিখি এখানে দেখতে পারবো তাকে এভাবে বলা হয় ঝানভ বলা যেতে পারে অথবা কেউ উচ্চারণ করেন জদানভ হ্যাঁ এটা জদা অর্থাৎ আর রাশিয়ার বানানগুলো একটু অদ্ভুত এই যে জদা শব্দটাকে কেউ ঝা বলে কেউ জদা বলে হ্যাঁ ঝানব কিংবা জদানভ তো ইনি ছিলেন হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্পাদক জানব এবং তখন আর একজন ব্যক্তি ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী তিনি হচ্ছে লুনা চারস্কি নামগুলো একটা অদ্ভুত মনে হবে লুনা চারস্কি একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি যে যিনি একটা রাষ্ট্রের সংস্কৃতি মন্ত্রী থাকেন তিনি সেই দেশের সংস্কৃতিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং লুনাচারস্কির সহায়তায় বলা যেতে পারে এবং বুদ্ধিজীবী ঝা লেখক বুদ্ধিজীবী ঝানব বা জদানভ যা কি যা বলে না কেন তিনি এদের সহযোগিতায় হ্যাঁ লুনাচারস্কি আর হচ্ছে যে এই সংস্কৃতি মন্ত্রী আর লেখক এবং তাত্ত্বিক ঝানব এদের মাধ্যমে কিন্তু একটা এই যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নামক কথাটা এটা মানে রাষ্ট্রীয়করণ হয়ে গেল তো রাষ্ট্রীয়করণ হওয়ার অর্থ হলো যে যখন একটা বিষয় রাষ্ট্রীয়করণ হয় আমরা জানি যে সেই বিষয়টা অনেক বেশি প্রভাবিত হয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রের আইন নিয়ম কানুন বা মানুষের মতাদর্শ তৈরি করা বা মাদুর মানুষের আদর্শ তৈরি করা মানুষের ধ্যান ধারণা তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা করে তো সেই কাজটাই করলো রাশিয়াতে এই যে চৌত্রিশ সালের যে আন্দোলন প্রথম সম্মেলন সেখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হলো যে এখন থেকে সাহিত্যের আদর্শ হবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শটা হলে কি হবে যে সমাজতান্ত্রিক যে পৃথিবীটা তৈরি হয়েছে সেই পৃথিবীর আদলে 
সাহিত্য তৈরি করতে হবে নতুন রাজনীতির আদলে সাহিত্য তৈরি করতে হবে এবং নতুন ধারা তৈরি করতে হবে এবং নতুন ধারার কিছু বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় আছে সেই নতুন ধারার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এখন দেখবো যে আসলে এই যে এবং আমি এর আগে একটা কথা বলছিলাম যে এটা যে রাশিয়াতে শুরু হলো সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আছে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপে অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপ বলতে আমরা ওই ফ্রান্স জার্মানি বা এইসব অঞ্চলকে আমরা ধরবো আর কি তো সেখানে কিন্তু অনেক আগের কথা এটা এটার সঙ্গে এটার সম্পর্ক খুব নাই কিন্তু সম্পর্কটা এ অর্থে যে যেহেতু একটা জিনিস একদিনে দাঁড়ায় না অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নামক যে বিষয়টা আছে এটা যদিও রাশিয়াতে শুরু হয়েছিল এবং বিপ্লব পরবর্তী অবস্থা এবং এটা একটা ইশতেহার কিন্তু ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে এটা এসছে কিন্তু তার আগেও একটা ব্যাপার ছিল সেই ব্যাপারটা হলো যে আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে ব্রিটেনে এর আগে বিশেষ করে উনিশশো তিরিশের দিকে হ্যাঁ উনিশশো তিরিশ সালের দিকে ব্রিটেনে এক ধরনের আন্দোলন হয় চার্টিস্ট আন্দোলন হ্যাঁ নামগুলো মনে রাখতে চেষ্টা করি চার্টিস্ট আন্দোলন ব্রিটেনে তারপরে মানে সত্তর সালের দিকে হ্যাঁ আঠারোশো সত্তর সালের দিকে ওটা হচ্ছে সরি ভুল হচ্ছে আঠারোশো তিরিশ সাল ওটা মানে উনিশ শতক তো উনিশ শতক মানে আঠারোশো তিরিশ সাল হবে আঠারোশো তিরিশ সাল আর কি সেখানে হচ্ছে ব্রিটেনের চার্ট স্টান্ড আর আঠারোশো সত্তর সালে ফ্রান্সে তৈরি হচ্ছে পারি কমিউন পারি কমিউন আমার খুব এই নামটা মনে রাখতে হবে পারি কমিউন পারি কমিউন মানে পারি থেকে প্যারিস থেকে পারি সেখান থেকে কমিউন আর পারি কমিউনের কিছু কবি এবং শিল্পী ছিলেন এবং তাত্ত্বিক ছিলেন যারা মূলত ভিত্তিভূমি বা গ্রাউন্ডটা তৈরি করেন এবং সেখানে পারিকাম কমিউনিটির যে বিপ্লবী কবিরা ছিলেন যেমন এখানে বেলিনস্কি তারপর প্লেখানভ হ্যাঁ তারপর দব্রিলিউভ নামগুলো তো অদ্ভুত ভরনস্কি হ্যাঁ এই এই ধরনের কিছু মানুষ ছিলেন যারা লেখক এবং কবি বিপ্লবী তারা একটা কিন্তু আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং এক ধরনের মানুষের মুক্তির জন্য এক ধরনের আন্দোলন বা বুর্জুয়া সমাজ থেকে বের হয়ে যাওয়া কিংবা সর্বহারার মুক্তি হ্যাঁ তারপরে সর্বহারাদেরকে কিভাবে সাহিত্যে নিয়ে আসা যায় এই ধরনটা কিন্তু ওখানে শুরু হয়েছিল এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তব বাদ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আন্দোলন যাই হোক যখন সমাজতন্ত্র ফাইনালি প্রতিষ্ঠিত হলো উনিশশো সালে এবং তারপরে ধীরে ধীরে আমরা দেখছি সতেরো সালের পরেও উনিশশো তিরিশ বত্রিশ চৌত্রিশে সে একদম ইশতেহারের মধ্য দিয়ে এটা সমাজতান্ত্রিক বাস্তব বাদ নামক যে বিষয়টা এটা একদম একটা একটা ভিত্তি পেল শক্ত ভিত্তি তার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র তো যাই হোক এই 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 যে কথাটা বললাম এখন এখানে আমাদেরকে এখন আমি বলতে চাই যে এখানে কি বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলোকে আমরা দেখতে চাই যে কি ধরনের বৈশিষ্ট্য কিভাবে আমরা চিনবো যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সাহিত্যগুলো আসলে আহ কি জিনিস সেটা তো আমি এর বৈশিষ্ট্যগুলো বলছি যে সাহিত্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে এলো সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সেগুলো সম্পর্কে যে আমি একটা কথা বলেছিলাম প্রথমে শুরুতে যে এক ধরনের আশাবাদ অর্থাৎ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা সর্বহারার মুক্তি তাই যদি ঘটে তাহলে সাহিত্যের মধ্যে সে বিষয়টা আসা অনিবার্য এবং যখন আসবে তখন আমরা দেখলাম যে সাহিত্যে কি কি তৈরি হলো এক হলো জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততা অর্থাৎ আমরা যখন রিয়েলিজম পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে জীবনের প্রতি একটা অনীহা ছিল সেখানে এক ধরনের হতাশা ছিল মানুষের নেতিবাচকতা ছিল হ্যাঁ জীবনের প্রচন্ড দাবদাহ ছিল যন্ত্রণা ছিল হ্যাঁ কিন্তু এগুলোর বিপরীতে জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া শিখল বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য সমস্তান্তিক বাস্তববাদ বললো মানে কি আমরা কি তাহলে বলবো যে রোমান্টিকতায় ফিরে গেল হ্যাঁ এটা এখন রোমান্টিকতা কিন্তু কিন্তু ওই রোমান্টিকতা না যে রোমান্টিকতা আমরা যে তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছি সেই রোমান্টিকতা না এটা নতুন ধরনের একটা রোমান্টিকতা যেটা হচ্ছে যে সমস্তান্তিক বাস্তববাদের ভেতরে লুকিয়ে আছে সেই রোমান্টিকতাটা অর্থাৎ রোমান্টিকতা মানে আশাবাদ অথবা বলতে পারি যে নতুন জীবনের উদ্বাহ বা নতুন জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা মানুষের এগুলো সবই হচ্ছে রোমান্টিকতার চিহ্ন তো এই যে ধরনগুলো এটার সমস্তান্তিক বাস্তববাদের মধ্যে আমরা পেলাম জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততা তারপরে হচ্ছে যে ধর্মীয় ভাবাবেগ যেটা আছে সেখান থেকে সরে যাওয়া অর্থাৎ আমরা জানি যে মার্সবাদ ধর্মকে অতটা উৎসাহিত করে না হ্যাঁ সে বাধা দিতে বলে না মানে সে ধর্মকে বলে ব্যক্তিগত বিষয় যে যে ব্যক্তিগতভাবে পালন করবে সেটা ধর্মের জায়গা থেকে 
কিন্তু ধর্মীয় যে ভাবাবেগ নামক যে বিষয়টা আছে যে উৎসারণটা আছে যেটা আমরা ধরা যাক রোমান্টিকতার মধ্যে দেখেছিলাম যে ধর্মের একটা প্রাধান্য সেখানে রয়েছে ধর্মের একটা অনুভব সেখানে রয়েছিল কিন্তু এখানে এসে ধর্মটাকে ওরকম করে আর ভাবাবেগটাকে প্রাধান্য দেওয়া হলো না বা হবে না এরকম বিষয় তারপরে আমরা একটা জিনিস দেখব যে ব্যক্তিগত অনুভূতি যেটাকে বলো সাবজেক্টিভিটি যেটা আমরা দেখেছিলাম রোমান্টিকতার মধ্যে একটা উচ্চারণ ছিল সাবজেক্টিভিটি আবার এই সাবজেক্টিভিটি গিয়েছিল কোথায় মানে যখন বাস্তববাদ আসলো রিয়েলিস্ট পৃথিবী আসলো বাহ্যিক পৃথিবী এলো তখন আমরা দেখলাম যে এই বাহ্যিক পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত যে মানুষটা সে বা ব্যক্তিগত মানুষের যে ভাঙন সেটাকে তুলে ধরা হচ্ছিল কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বলছে এর উল্টো কথা সে বলছে না ব্যক্তি নয় সমষ্টি আমরা বুঝতে পারি যে সমষ্টি না হলে তো আর সমাজতন্ত্র হবে না তো এই যে সমষ্টি মানে সমষ্টির মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখা সাহিত্যকে দেখা এটা হচ্ছে নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি এবং সে কারণে ব্যক্তিগত যে অনুভূতি ব্যক্তিগত যে মগ্নতা ব্যক্তিগত যে ভাঙন কিংবা মানুষের ব্যক্তি অনুভবের জায়গা থেকে যাবতীয় নৈরাশ্য এই সমস্ত কিছুকে এখানে বাতিল করা হলো তারপর আমরা দেখব যে আরেকটা একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে সামাজিক যে সংঘর্ষগুলো আছে সেই সংঘর্ষগুলোকে অগ্রসরতার একটা চিহ্ন হিসেবে দেখা এবং বলতে পারো যে সংঘর্ষ কিভাবে অগ্রসর হয় এখানে এটা অন্য ব্যাপার এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বলা হচ্ছিল কথাটা হলো সমাজতান্ত্রিক মানে শ্রেণী সংগ্রাম অর্থে অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রাম যখন ঘটে তখন আমরা যেন এক ধরনের সংঘর্ষ ঘটে মালিকের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর অথবা অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর বা সর্বহারার শ্রেণীর সঙ্গে মাল উসু শ্রেণীর যেটা বলে না কোনো তাদের একটা সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে কিন্তু সমাজ অগ্রসর হয় তো যদি সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় এবং সমাজতন্ত্র এই সংঘর্ষটাকে প্রাধান্য দেয় অর্থাৎ প্রাধান্য দেয় এই অর্থে যে এই তারা মনে করে এই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই নতুন একটা দ্বন্দ্বে একটা দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে একটা দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ সমাজে উত্তীর্ণ উত্তীর্ণ হবে মানুষ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব ছেড়ে একটা নতুন সমাজের দিকে যাবে এবং সেটা অবশ্যই সমাজতন্ত্র কিংবা কমিউনিস্ট যে সমাজ সেই দিকে ধাবিত হবে এবং তার আগ পর্যন্ত যে সংঘর্ষগুলো আছে সেই সংঘর্ষগুলোকে তারা অগ্রসর মানতারই একটা ধাপ হিসেবে দেখে তারা যে কোনো একটা উপন্যাসে যদি এরকম আসে যে একটা উপন্যাসের মধ্যে মালিকের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর একটা দ্বন্দ্ব হচ্ছে যেমন ধৈর্যটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমাদের এখানে একটা সাহিত্যিক পশ্চিম বাংলার তো ধৈর্যটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার সাহিত্যের মধ্যে যেমন তিনি লিখেছেন আবর্ত মোহনা হ্যাঁ এই ধরনের উপন্যাসগুলো লিখেছেন এবং তার যে এই উপন্যাসগুলো আছে সেই উপন্যাসগুলোর মধ্যে আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এক ধরনের এই ধৈর্যটি প্রসাদের মধ্যে এক ধরনের নতুন করে দৃষ্টি দেখার দৃষ্টিভঙ্গি হ্যাঁ তার প্রথম উপন্যাস হচ্ছে অন্তশীলা এটা হচ্ছে ট্রিলজি অবশ্য অন্তশীলা মোহনা আবর্ত তিনটে হচ্ছে তার ট্রিলজি এবং এখানে আমরা দেখবো যে সেই অন্তশীলের মধ্যে আত্মবন্দী যে মানুষটা আছে সেই মানুষটার একটা মুক্তির প্রসঙ্গ আছে অর্থাৎ আত্মতা নয় বরং সামাজিক হয়ে ওঠা দ্বিতীয়ত হলো যে এই যে আত্মবোধ সম্পন্ন যে মানুষটা মানে খুব নিজের ভিতরে নিজে আবদ্ধ যে মানুষটা তাকে আমরা দেখলাম একটা লড়াই এবং সংগ্রামে অংশ নিতে হ্যাঁ লড়াই এবং সংগ্রামে অংশ নেয় সে তো লড়াই এবং সংগ্রামে যখন একটা মানুষ অংশ নেয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে সে আসলে নতুন একটা চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে আমরা এটাও দেখি যে সে ছিল এতদিন ধরে বুদ্ধিজীবী এই যে এই উপন্যাসের নায়ক ধরা যাক অন্তশীল উপন্যাসের নায়ক খগেন্দ্রনাথ তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিজীবী এবং নিজের ভিতরে আবদ্ধ একজন বুদ্ধিজীবী নিজের মতো করে চলেন নিজের ভাবনার যে উচ্চণ্ডতা সেটা তিনি নিজে উপভোগ করেন এটা তিনি কাউকে দেন না বা কারোর সঙ্গে তার কোনো সামাজিক কোনো পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতাও নাই তো সেই মানুষটা যখন পথ এগিয়ে যাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে মোহনা কিংবা এই মানে এটা একটা ট্রিলজি যেহেতু ফলে কাহিনীগুলো চলছে পরপর তো এই এক পর্যায়ে আমরা গিয়ে দেখলাম যে সে শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে মানে বাইরের জীবনে যখন সে এলো সমাজের বাইরে সে যখন নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে সমাজের বাইরে এলো তখন দেখলো মানুষের দুর্দশা তখন দেখলো যে মানুষ আন্দোলন করছে মানুষ ধর্মঘট করছে কেন করছে মানুষ তাহলে এই যে ধর্মঘট করে মানুষ তারপর হচ্ছে যে মানুষ প্রতিবাদ করছে তারপরে মজুররা হরতাল করছে তারপরে সমাজের যে নিম্ন শ্রেণীর মানুষরা আছে তারা নানা ধরনের আন্দোলন করছে যেমন মেথরদের কথা বলা আছে মানে সে মেথরা এক ধরনের আন্দোলনে লিপ্ত হচ্ছে তারপরে আমাদের যেমন রিক্সাওয়ালা যেমন পশ্চিমবঙ্গে তখন ছিল টাঙ্গা এবং এককাওয়ালা এই টাঙ্গা এবং এককাওয়ালারা প্রতিবাদ করছে হ্যাঁ কারখানা শ্রমিকরা হরতাল করছে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে সে কিন্তু তার কাছে নতুন একটা জগৎ এসে হাজির হয় অর্থাৎ এর আগের জগৎ ছিল ব্যক্তিগত জগৎ এখন হয়ে উঠলো সমষ্টিগত জগৎ এখন হয়ে উঠলো একটা সমষ্টিক একটা জীবন প্রবর্তনা এই যে একটা
তাহলে এই এই যে সংঘর্ষ এই যে হরতাল এক ধরনের সমস্যা সংঘর্ষ প্রতিবাদ এক ধরনের সংঘর্ষ তারপর আমরা রাজনৈতিক সংঘর্ষগুলো দেখি তারপর আমরা যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন উপন্যাস সবারই পড়া আছে আমি জানি তোমাদের পড়া ছিল তো এই চিহ্ন উপন্যাসে যে রকম করে কাহিনী গড়ে উঠছে অর্থাৎ সেখানকার চরিত্রগুলো আমরা দেখি যে রসুল তারপর হচ্ছে গণেশ এরকম আরো অনেক চরিত্র আছে সেই চরিত্রগুলো সবাই একটা আশাবাদে উত্তীর্ণ হচ্ছে এবং একটা আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে তারা এবং এবং আগের যে ব্যর্থতা এবং হতাশাগুলো আছে জীবনের সেগুলো সেগুলো যে ব্যক্তিগত ছিল সেগুলো এবং হতাশা এবং ব্যর্থতা গুলো ছিল ব্যক্তিগত এবং এই ব্যক্তিগত হতাশাগুলো তখন যখন তারা আন্দোলনে যোগ দিল তখন তাদের কাছে মনে হলো আগের জিনিসগুলো হচ্ছে তুচ্ছ অকিঞ্চিত কর অর্থাৎ কেন আমরা এত ছোট জিনিস নিয়ে চিন্তা করেছিলাম যখন সবার জীবনে মুক্তি প্রয়োজন তখন এত ছোট জিনিস নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই ফলে আমরা দেখলাম যে রসুলের মতো লোক সে নিজেকে উদ্দীপ্ত করছে হ্যাঁ এবং রসুলকে উদ্দীপ্ত করছে আবার আর একটা চরিত্র আব্দুল আমরা দেখি আব্দুলের স্বীকারোক্তি যে আব্দুল বলছে আমি তো একা নই অর্থাৎ আব্দুল যখন লড়াই মানে আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে বা মিছিলে যোগ দিচ্ছে তখন তার অনুভব হচ্ছে যে আমি তো একা নই তখন রসুল আবার সেটা তারা উদ্দীপ্ত হচ্ছে যে হ্যাঁ সত্যি তো তাই এবং গুলি লাগছে হাতে তারপর অবিরাম রক্তপাত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তবু কিন্তু তারা কিন্তু বিচলিত হচ্ছে না বিচলিত হচ্ছে না এই যে এবং এমনকি তার মা এই যে রসুলের মা আমিনা আমিনা এখানে এই উপন্যাসের মধ্যে আছে সে না আমিনা নামটা তো এই আমিনা কি করছে সে মা হয়ে মা সাথে কি করে কোন একটা লড়াই সংগ্রাম হলে সন্তানকে লড়াই সংগ্রামে যুক্ত হতে যায় না যে যুক্ত হলে তো একটা ক্ষতির একটা আশঙ্কা থাকে কিন্তু আমরা দেখলাম যে এই রসুল কে তার মা নিজেও বলছে মানে তার জন্য তার হু হু করে উঠছে মনটা বটে কিন্তু ছেলে মুক্তির জন্য লড়াই করছে সেখানে তার কোনো বাধা থাকতে পারে না সে বলছে যে ছেলেটা আজাদের জন্য অনায়াসে মরতে পারে মানে এটা টের পাবার পর মানে আমিনের যে মনের জোরটা এটা হু হু করে বেড়ে যায় এটা হচ্ছে মানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব উপলব্ধি আর কি যে যখন মা জানছে যে ছেলেটা আজাদির জন্য বা মুক্তির জন্য অনায়াসে মরতে পারে তখন কিন্তু তার ভেতরে যে জোরটা আছে মনের জোরটা সেটা হু হু করে বেড়ে যায় এই যে বেড়ে যাওয়াটা এটাকে আমরা বলবো যে এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক অনুবর্তন অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা জানি যে একটা পর্যায়ে তিনি অনেক পড়াশোনা শুরু করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং পড়াশোনা করার পর তার ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তন এসেছিল এবং সেই পরিবর্তনটা তার কাছে মনে হয়েছিল যে আগের যে জগৎ তার লেখার জগৎ সেটা ছিল ব্যক্তিগত সেটা ছিল রোমান্টিক সেটা ছিল অনেকখানি প্রথাগত বাস্তব বাস্তবতা হ্যাঁ কিন্তু তিনি মনে করলেন যে না এবার এবার আমার নতুন একটা জগতে যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তখন তিনি কিন্তু মার্কসবাদ অবলম্বন করলেন এবং সেটাকে ঘিরে তিনি অনেক ধরনের চিহ্ন উপন্যাসের মতো উপন্যাস হ্যাঁ তো এই এই যে বিষয়টা আমরা দেখলাম এটা তো গেল একটা বিষয় আমরা আবার ফিরে যাই আলোচনায় যে কিভাবে আমি একটা উদাহরণ থেকে কথাগুলো বললাম যে কিভাবে একটা অগ্রসরমানতা অর্থাৎ এক ধরনের সংঘর্ষকেই অগ্রসরমানতা হিসেবে দেখানো হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে অর্থাৎ সংঘর্ষ সংঘর্ষ না সবসময় সংঘর্ষ একটা বাস্তবতার নাম অর্থাৎ সংঘর্ষ একটা নতুন একটা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাবার নাম অর্থাৎ তখনও সমাজটা সাম্যবাদী হয়ে ওঠেনি তখনও সমাজে সবাই সুবিধা প্রাপ্ত হয়নি তখন পর্যন্ত লড়াই সংগ্রাম তো দরকার হবেই এই যে অনুভবটা এটা ছিল সমাজতান্ত্রিক লেখকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা লেখকদের মধ্যে অর্থাৎ যখন যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী মুক্তি না ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ধরনের সাহিত্য লিখে যেতে হবে আর মানুষকে উজ্জীবিত করতে হবে মানুষকে আশাবাদে উত্তীর্ণ করতে হবে মানুষকে লড়াই সংগ্রামের দিকে বিপ্লবের দিকে ধাবিত করতে হবে এই যে ধাবিত করাটা এখানে আমরা দেখলাম যে আমরা এই আশাবাদের জায়গা থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যিনি যার নাম বলতে হয় তিনি হচ্ছেন ম্যাক্সিম গোর্কি ম্যাক্সিম গোর্কি মা উপন্যাসটা সবার পড়া আছে আমি জানি এবং এই ম্যাক্সিম গোর্কি ছিলেন কিন্তু এই সমাজতান্ত্রিক যে পৃথিবীটা তৈরি হলো তার কিন্তু আর একজন প্রবক্তা মানে আর একজন ব্যক্তি এখানে যেমন আমরা পেলাম জদানভ বা ঝানভ তারপরে পেলাম সংস্কৃতি মন্ত্রী লুনা চারস্কি যারা আসলে গ্রাউন্ডটা তৈরি করে দিয়েছিল বা ভিত্তিভূমিটা তৈরি করে দিয়েছিল এখন লেখক হিসেবে আমরা দেখলাম যে এই লেখকদের আগমন ঘটছে অর্থাৎ গোর্কির ম্যাক্সিম গোর্কির মতো লেখকের আগমন ঘটছে তারপরে ফিউদর গ্লাদকভ এর মতো লেখকের আগমন ঘটছে আলেকজান্ডার ফাদিভ এরকম লেখকের আগমন ঘটছে নিকুলাই অস্ত্রভস্কির মতো লেখকের আগমন ঘটছে রাশিয়ায় হ্যাঁ এবং এর ধারাবাহিকতায় আবার দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন দেশে হাওয়ার্ড ফার্স্ট আজকের মার্কিন আমেরিকায় 
হাওয়ার্ড ফার্স্ট নামক একজন ব্যক্তি তিনি উপন্যাস রচনা করছেন এবং তাকে নিয়ে আমরা কথা বলবো পরে আমরা আসছি তারপর ব্রাজিলিয়ান ঔপন্যাসিক জর্জ আমাডো তারপর বুলগেরীয় কথাকার গিওর্গি কারা স্লাভভ নামগুলো একটা অদ্ভুত গিওর্গি কারা স্লাভভ এরকম নামটা তারপরে আমরা দেখব যে এরপর এই সমাজতন্ত্রিক যে লেখাপত্র এটা নিয়ে বহু সমালোচনা আলোচনার মধ্য দিয়ে তারা অগ্রসর হয়েছে এবং এখানে বুদ্ধিজীবী এখানে তাত্ত্বিক তারপর প্রাবন্ধিক তারপর লেখক সবাই এসে যুক্ত হয়েছে মানে একটা মিলন মেলা তো এখানে এই যে তত্ত্বটা আছে যে এই যে আলোচনাটা এটা যে শুধুমাত্র মানে ইতিবাচক হয়ে উঠেছিল ব্যাপারটা এমন না নেতিবাচকতার দিকেও গিয়েছিল আমি সেটা পরে বলছি সে জায়গাটা আমি আগে বলে রাখলাম এমনিতে যে একটা জিনিসের অবশ্যই ভালো এবং খারাপ থাকে তো ভালোটা আগে বলে নিচ্ছি তারপর আমরা অন্য জায়গায় যাব তো দেখা যাচ্ছে যে আলোচনা এবং বিতর্কে বিতর্ক যেটা তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে ইতিবাচক ভাবে অংশগ্রহণ করছেন যারা যেমন আগে বললাম যে সংস্কৃতি মন্ত্রী আনাতলি লুনাচারস্কি তিনি একজন তারপরে আমরা তাত্ত্বিক হিসেবে পাবো র্যাল ফক্স র্যাল ফক্স এর লেখাপত্র আমরা তো পড়ি হম যিনি উপন্যাস নিয়ে ভেবেছেন র্যাল ফক্স উপন্যাস নিয়ে তত্ত্ব দিয়েছেন এবং তারপর জর্জ লুকাচ ক্রিস্টোফার করওয়েল হ্যাঁ আর্নেস্ট ফিশার এই এদের মতো লোক লেখক এরা কিন্তু নতুন যুগের এই যে সমাজতন্ত্র এটাকে তাদেরকে প্রভাব প্রভাবান্বিত করেছিল এবং তারা এটাকে সাহিত্য এবং শিল্পের অস্ত্র হিসেবে নিচ্ছিলেন আর কি এক কথা বলতে গেলে তো আমরা একটু তাদের মূল নীতিগুলো একটু দেখে নেই আমি বলছিলাম বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণগুলোর ক্ষেত্রে এখন একটু মূল নীতিগুলো একটু দেখে নেই যে মূল নীতিগুলোর মধ্যে আরো কিছু বিষয় ছিল তাদের সেগুলো একটু যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে এবং আমরা আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছি আবার গোরকির কাছে ফিরবো আমরা ম্যাক্সিম গোরকির কাছে আমরা আবার ফিরবো মা উপন্যাসের কাছে ফিরবো হ্যাঁ এবং আমরা কথা বলবো এবং আবার আমরা হয়তো বাংলাদেশে ফিরবো তো এই যে মূল নীতিগুলোর মধ্যে আমি যদি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই বা বলি যেমন সংস্থানিক বাস্তবতাবাদ মোটামুটি কিছু নীতি বলা হয় থেকে ছয়টা মূল নীতি যেমন ছয় দফা আন্দোলন এরকম আর কি ছয়টা মূল নীতির উপর নির্মিত হয়েছিল এই মূল নীতিগুলো মধ্যে কি কি ছিল এক এক নম্বর হচ্ছে দলের প্রতি আনুগত্য দলের প্রতি আনুগত্য বলতে হবে যেহেতু একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা একটা রাষ্ট্রের অধীনে তারা কাজ করছে লেখকরা বা একটা নতুন রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে ফলে এই রাষ্ট্রের অধীনে দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে এটা ছিল নীতির প্রথম নীতি দ্বিতীয় নীতি হলো জাতীয়তাবোধ হ্যাঁ এই জাতীয়তাবোধ কি বোধ সেটা হচ্ছে সেটা অবশ্যই ওই দেশের জাতীয়তাবোধ অর্থাৎ ওইখানকার রাশিয়ার জাতীয়তাবোধ বা নতুন যে সমস্ত রাষ্ট্র তার জাতীয়তাবোধ এবং সে জাতীয়তাবোধের মূল বিষয় হচ্ছে গণমুখিতা অর্থাৎ গণমুখিতা ও জাতীয়তাবোধ এটা ছিল একটা এই জাতীয়তাবোধের প্রকৃতি ছিল গণমুখিতা তারপরে আসি তিন নম্বরটা বলা হচ্ছে বিশুদ্ধি অর্থাৎ এক ধরনের বিশুদ্ধকরণ বিশুদ্ধকরণ কি জিনিস আমার হচ্ছে একটা একটা বিশুদ্ধির দিকে তারা যেতে চায় একটা একটা নতুন তত্ত্ব যেটা একটা বিশুদ্ধ জীবন বা বিশুদ্ধ পৃথিবী কামনা করে যাই হোক সেটা গেল তারপর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে সাহিত্যে এবার তৈরি হবে নতুন নায়ক নতুন রোমান্টিক নায়ক নতুন বিপ্লবী নায়ক অর্থাৎ কথা সাহিত্যে বিশেষ করে আমরা জানি যে রাশিয়ার সাহিত্য কথা সাহিত্য ধরে আরো বেশি বিস্তার লাভ করেছিল এবং তো আমরা যে বিষয় কথা বলছিলাম সেটা হলো যে নতুন রোমান্টিক নায়ক তৈরি করা নতুন বিপ্লব মানে এখানে একটা বিষয় হচ্ছে বিপ্লবী নায়ক আর রোমান্টিক নায়ক সমর্থক আর এই এই রোমান্টিকতা নিশ্চয় ওই পূর্ব রোমান্টিকতা নয় এটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আমি আমি আগে ব্যাখ্যা করেছি যে এটা হচ্ছে আশাবাদী রোমান্টিকতা অর্থাৎ হচ্ছে যে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজের উদ্ভব সেটা এক ধরনের আশাবাদী নমুনা এবং সেটা এক ধরনের নতুন সমাজের দিকে যাওয়ারই নমুনা যদি তাই হয় তাহলে এই যে নায়করা হবে তারা হবেন বিপ্লবী রোমান্টিক নায়ক 
আমরা আসছি বিপ্লবী মন্ত্রী নায়ক আবার ফিরবো এবং তারপর হচ্ছে যে ইতিহাসের প্রতি এক ধরনের সচেতন দৃষ্টি এটা ছিল আর একটা বিষয় এখন ইতিহাসের প্রতি সচেতন দৃষ্টিটা কি জিনিস একটু কঠিন মনে হতে পারে এই জিনিসগুলো সবগুলো আলোচনা করছে এগুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আলোচনা করতে করতে যে ঐতিহাসিকতা অর্থাৎ ঐতিহাসিকতা মানে কি মার্সবাদ নিজে এক ধরনের ঐতিহাসিক যাত্রা বিশ্বাস করে অর্থাৎ সে মনে করে যে পুরনো সেই আদিম সাম্যবাদী জগ থেকে যখন পর্যন্ত মানুষের পৃথিবী ভাগাভাগি হয়ে যায়নি সেই যে পৃথিবী আদিম সাম্যবাদ সেখান থেকে শুরু করে তারপর দাস ব্যবস্থা তারপরে হচ্ছে জমিদারি প্রথা কিংবা ফিউডালিস্ট সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তারপরে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিতান্ত্রের পরে হলো সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র ভেঙে হবে কমিউনিজম বা সাম্যবাদ তো এই যে ধারাবাহিকতাগুলো আছে এগুলো ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো মার্কবাদ যখন কথা বলবো তখন এই মার্কবাদ নিয়ে কথা বলার সময় আমাদের কাছে এই যে ধাপগুলো এগুলো আরো স্পষ্ট হবে যাই এখন শুধু সংক্ষেপে বলে গেল যে এই যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অর্থাৎ অর্থাৎ পৃথিবী ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস এটা হচ্ছে এই এই ঐতিহাসিকতার হচ্ছে সারাংশ সার কথা তো পৃথিবীর ইতিহাস যে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস এই শ্রেণী সংগ্রাম কিসের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল মানে প্রত্যেকটা সময়ে দুটো করে দল ছিল এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে মূলত অভিজাত শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষ এটা এটা হচ্ছে মোটা দাগের কথা আর প্রত্যেকটা সমাজের ভিতরেই প্রত্যেকটা সিস্টেমের ভিতরেই গন্ডগোল ছিল এবং সংঘর্ষের মধ্যে সমাজে অগ্রসর হয়েছে এই যে সংঘর্ষের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে এটা হচ্ছে ইতিহাসের সচেতন জ্ঞান মার্সবাদী ইতিহাসের সচেতন জ্ঞান হচ্ছে এই যে পৃথিবীর সংঘর্ষের মধ্যে অগ্রসর হয়েছে মানে একটা ইতিহাস আছে এবং এই যে মার্সবাদী ইতিহাস অর্থাৎ সে মনে করে যে পৃথিবী একসময় এগিয়ে যেতে যেতে আজকের পুঁজিতন্ত্র ভেঙে একসময় সমাজতন্ত্র হবে সমাজতন্ত্র ভেঙে সাম্যবাদী পৃথিবী আসবে কমিউনিস্ট পৃথিবী আসবে এই যে আশাটা এই যে ধারাবাহিকতাটা এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং এরা মনে করছেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী বাদ লেখকরা যে এবং এইখানকার যে ইশতেহারটা বা নিয়মকরণ বা মূলনীতি যাই বলে না কারণ এই যে মূলনীতিগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিকতা একটা বড় বিষয় ছিল এ কারণে যে এই ইতিহাস বোধের ভেতর দিয়ে এই ঐতিহাসিক যে অনুবর্তন বা পরিবর্তন বা বিবর্তন যাই বলে না কারণ বিবর্তনের ভেতর দিয়ে সমাজ অগ্রসর হবে এবং এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই বিবর্তনটাকে বলছেন যে মাঝবাদে ইতিহাস অর্থাৎ এটা মাঝবাদে ইতিহাস পর্যবেক্ষণের একটা নতুন ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ইতিহাসকে দেখার একটা নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হ্যাঁ ইতিহাস তো পৃথিবীতে আগে ছিল ইতিহাস বহুজনের হাতে লিখিত হয়েছে কিন্তু মার্সবাদী ইতিহাস যেটা সেটা হচ্ছে স্বীকার করে হচ্ছে যে মার্সবাদের এই যে শ্রেণী সংগ্রাম যুক্ত যে সমাজটা অর্থাৎ সংঘর্ষময় শ্রেণী সংগ্রামের ফলে উৎপত্তি যে নতুন নতুন সমাজ ব্যবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত অগ্রসরমানতা এগিয়ে যাওয়া এটাকে বলা হচ্ছে যে এক ধরনের ঐতিহাসিকতা তো এই যে নতুন যুগের যে সাহিত্যিকরা সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যিক যারা হবেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে অবলম্বন করে যে সাহিত্যিকরা তৈরি হবেন তারা অবশ্যই এই মার্সবাদী ঐতিহাসিক যে ধারাবাহিকতা এটাকে তারা রক্ষা করবেন আচ্ছা এটা গেল এখন আমরা আসি যে কিভাবে এই বিপ্লবী রোমান্টিক নায়ক আর এই যে ঐতিহাসিকতা এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করি আর একটু সবচেয়ে ভালো হয় আমাদের সেই রাশিয়াতে যে সাহিত্যগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করলে যেমন গোর্কির ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার যে উপন্যাসটা মাদার বা মা উপন্যাস সবারই পড়া এবং এটা সেই বিপ্লবী সাহিত্যের একটা সবচেয়ে বড় নিদর্শন এবং এটা বলা হয়ে থাকে যে এটা কিন্তু মানে মানে গোর্কি এমন এক ব্যক্তি যিনি আসলে স্বপ্নদ্রষ্টা কেন স্বপ্নদ্রষ্টা বললাম যে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়ার আগেই তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন মানে এই মা উপন্যাসটা তার মানে কি তার মানে তিনি এই যে বিপ্লবের যে ধনীটা রণধনীটা যে নতুন একটা সমাজ তৈরি হবে নতুন একটা ব্যবস্থা তৈরি হবে এটা তিনি আগে বুঝতে পেরেছিলেন এবং সে কারণে কিন্তু গোর্কি কিন্তু এই জায়গাতে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে এবং গোর্কির মা উপন্যাস তার আলোচনায় হয় না যেটা কারণ কি কারণ হচ্ছে যে গোর্কির মা উপন্যাসের চরিত্র সেখানে শ্রেণী সংগ্রামের চরিত্র সেখানে শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর যে দুর্দশার কথা সেটাই ব্যক্ত করা হয়েছে এখানে যে মা আছেন নীলাভনা পেলাগয়া যার নাম এবং এই নীলাভনা যে মা আছেন তিনি হচ্ছেন সেই মা যিনি হচ্ছেন ওই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিহ্নের সেই রসুলের মতো মায়ের মতো আমিনার মতোই যে সে হচ্ছে এই সন্তানের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন পৃথিবী সে কামনা করে অর্থাৎ সে একটা বিপ্লবী পৃথিবী নতুন একটা জীবনধারা নতুন একটা পৃথিবী সে কামনা করে যারা সুন্দর একটা পথ এবং এবং যে ঘৃণ্য জীবন তাদের আছে বর্তমান জীবনটা তাদের খুব ঘৃণ্য সেই জীবন ছেড়ে তারা একটা বিপ্লবের পথ বেছে নেয় এবং এই পথের যে পুনরুজ্জীবন এটা মূলত 
মায়ের কাছ থেকে আসে অর্থাৎ এই যে পাভেল নামক যে চরিত্রটা এই মাদার উপন্যাস বা মা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হচ্ছে পাভেল এই পাভেল নামক যে চরিত্রটা আছে তার মধ্য দিয়ে আসলে এই জয়যাত্রা সূচিত হয় অর্থাৎ সে একজন রোমান্টিক নায়ক নতুন যুগের অর্থাৎ সে এমন একটা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যে পৃথিবীতে মানুষ মুক্তি পাবে সে মুক্তি পাবার পৃথিবী একটা স্বপ্নিক জগৎ একটা স্বপ্নের পৃথিবীর দিকে তারা অগ্রসর হচ্ছে তখন পর্যন্ত এবং এই স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যখন অগ্রসর হচ্ছে তখন সে রোমান্টিক নায়ক না হয়ে পারে না অর্থাৎ সে একজন রোমান্টিক নায়ক বিপ্লবী রোমান্টিক নায়ক সে অর্থে শুধু রোমান্টিক নায়ক বললে ভুল হবে সে একজন বিপ্লবী রোমান্টিক নায়ক এবং তার পেছনে আবার যিনি আশাবাদ এবং পুনরুজ্জীবন দান করছেন তিনি হচ্ছেন পাভেলেরই মা হুম নীলাভ না পেলা গায় তো এই যে বিষয়টা তার মানে আমরা আমরা এখানে কিন্তু স্পষ্ট হলাম যে এই যে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু এক ধরনের নতুন বিষয় সেটা হলো যে রোমান্টিকতা অর্থাৎ রোমান্টিক বাস্তবতা অর্থাৎ এক ধরনের আশাবাদ এক ধরনের নতুন জগতের দিকে উত্তীর্ণ হওয়া এই সমস্তটা আমরা সমস্ত উপন্যাস মানে রাশিয়ার এই সময় যে রচনাগুলো হয়েছিল সেগুলো ধরে যে আলোচনা করি সমস্তটার ভিতরে এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা পাবো যেমন ফিউদর গ্লাদকভ একটা উপন্যাস রচনা করে সিমেন্ট এই সিমেন্টের মধ্যে দিয়ে যে নতুন যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া কায়েম হয়েছে তারই একটা পুনর্গঠনের রূপরেখা তিনি সূচনা করেছেন উপন্যাসটার মধ্যে এবং মানে বিপ্লব পরবর্তী যে পৃথিবী যেটার মধ্যে লেনিন যেটার নতুন হাত দিলেন বা নতুন ধারণ করলেন যে যে রাষ্ট্রটাকে সে লেনিনের যে নতুন অর্থনীতি নতুন অর্থনৈতিক সিস্টেম হ্যাঁ সে অর্থনৈতিক সিস্টেমের মধ্য দিয়ে আসা যে বলসেভিক পার্টি বা বলসেভিক বিপ্লব সেই বলসেভিক বা বলসেভিক রাষ্ট্র যেটাই বলেন কেন সে বলসেভিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বলসেভিক রাষ্ট্র তৈরি হলো সে বলসেভিক রাষ্ট্রটাকে যে পুনরুজ্জীবন করে তোলা হচ্ছে এটার পেছনে বৃহত্তর আশাবাদ ছিল মানুষের এর ভিতর দিয়ে অনেক আনন্দ ছিল হ্যাঁ এর প্রতি ভালোবাসা ছিল এর প্রতি চরম আবেগ ছিল এই সমস্তটা কিন্তু এই যে এই যে ফিউদর গ্লাদ কাপের সিমেন্ট যে রচনাটা এটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সঞ্চার সঞ্চিত হয়েছে সিমেন্ট মানে কি সিমেন্ট শব্দের অর্থ এমনি বুঝি যে জয়েন্ট করা বা একটা সঙ্গে একটা মিশিয়ে দেওয়া অর্থাৎ এই যে জয়েন্ট করা জয়েন্ট করার অর্থ কি যে নতুন একটা সমাজ তৈরি হবে যেখানে এরকম সিমেন্টের মতো শক্তিশালী শক্ত পোক্ত একটা শক্তিশালী একটা সমাজ একটা জীবন তৈরি হবে যেখান থেকে আসলে নতুন যুগের প্রেরণা অনুপ্রেরণা সূচিত হবে এটাই তো ছিল মূল কথা হ্যাঁ আমরা তারপরে যেমন ধরা যাক আলেকজান্ডার ফাদিভ একটা উপন্যাস রচনা করছেন দ্য রুট তা রুট নামে উনিশশো সাতাশ সালে সেটা আর গ্লাদ কবের উপন্যাসটা হচ্ছে উনিশশো পঁচিশ সালে তো সাতাশ সালে দু বছর পরে আরেকটা উপন্যাস তৈরি হচ্ছে আলেকজান্ডার ফাদিভের আলেকজান্ডার ফাদিভ এর নামটা আমরা বললাম এবং সেখানেও একই ধরনের ওই নতুন যে যে সমাজতান্ত্রিক পৃথিবী বা যে রাষ্ট্রটা সেটার একটা যে নতুন সংগ্রামের ফলে তৈরি হওয়া যে রাষ্ট্র তার একটা চমৎকার একটা আশাবাদী অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে সেই সঙ্গে তার পূর্বতন অর্থাৎ তার আগের যে পৃথিবী তার কিছু কষ্ট যন্ত্রণা জটিলতা তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পৃথিবী নতুন পৃথিবী থেকে নিয়ে যাবে এই কথাটা উপন্যাসের মধ্যে বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই উপন্যাসটা নিরাশার থেকে আসাদ আশাবাদের দিকে যাওয়ারই একটা উপন্যাস তারপর আমরা দেখছি যে নিকুলাই অস্ত্রভস্কি তিনি রচনা করছেন হাউ দ্য স্টিল ওজ টেম্পার্ড অর্থাৎ হাউ দ্য স্টিল ওজ টেম্পার্ড অর্থাৎ মানে স্টিল কারখানা মূলত এটা একটা মানে যেখানে লোহা গলিয়ে স্টিল তৈরি হয় এমন একটা কারখানার কাহিনী তিনি উপস্থাপন করছেন এবং এখানে নায়ক হচ্ছে অস্ত্রভস্কি অস্ত্রভস্কি তো এই অস্ত্রভস্কি হচ্ছে শ্রমিক সন্তান এবং এই অস্ত্রভস্কি কে আসলে এই অস্ত্রভস্কি হচ্ছে সে সে হচ্ছে যে এই যে অক্টোবর বিপ্লবে আহত হওয়া যে মানুষগুলো আছে তার মধ্যে থেকে একজন নায়ক সে ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী একজন যুবক এবং সে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলো এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়ে গেল তার চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধে গিয়ে তো এই চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া যে বিপ্লবী যে নায়ক অস্ত্রভস্কি তার ভেতর দিয়ে এক ধরনের পৃথিবী মানে সাধারণত চোখ নষ্ট হলে বা মানুষের যদি মানে অঙ্গহানি ঘটে তো একটা নিরাশার বিষয় কিন্তু তা নয় এই নায়ককে ঘিরে এই যে এই নায়ককে ঘিরে এক ধরনের নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ মানুষ দমে থাকতে পারে না কখনো মানুষ সবসময় নতুন যুগ কে আহ্বান করতে পারে এবং নতুন যে ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তার প্রতি মানুষ নিজেকে সমর্পণ করতে পারে এটাই সে দেখিয়েছিল তো এই ধরনের মানে প্রত্যেকটা জায়গা কেটে কেটে আসতেছে আচ্ছা কেটে
তার মানে আমরা একটা জিনিস বুঝলাম যে এই যে রোমান্টিকতা বা নতুন নয়া রোমান্টিকতা অথবা বলতে পারি যে আশাবাদী পৃথিবী এই সমস্ত উপন্যাসগুলো ঘিরে এক ধরনের আশাবাদ এক ধরনের বিপ্লবী রোমান্টিক নায়ক তৈরি করার একটা প্রচেষ্টা ছিল এবং আমরা যে মার্কিন উপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফার্স্টের দ্য ফ্রিডম রোড ফ্রিডম রোড স্পার্টাকাস এই ধরনের রচনাগুলো লক্ষ্য করি তখন আমরা দেখব যে একই ঘটনা সেখানেও এক ধরনের আশাবাদী পৃথিবী এবং সংঘর্ষের একটা পৃথিবী স্থাপন করা হয়েছে এবং সংঘর্ষের থেকে নতুন উত্তীর্ণ এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যাই হোক এগুলো খুব সংক্ষেপে বলা হলো তো এই যে ধারার সাহিত্য এটাকে বলা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বোধের সাহিত্য এবং এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ থেকে প্রভাবিত হলো আমাদের বাংলাদেশের বা বাংলা সাহিত্য এই বাংলা সাহিত্য সে কথা আমি আগেও বললাম যে বাংলা সাহিত্যে আমাদের বহু লেখক আছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক বা ধুর্যটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখক এবং এরকম আরো অনেক লেখক ছিলেন এবং এই লেখকরা তৈরি হয়েছে আবার নানা ধরনের আন্দোলনের এবং লড়াই সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সেই লড়াই সংগ্রামগুলো মূলত সাহিত্য কেন্দ্রিক ধরা যাক যে পত্রিকাগুলো আমাদের এখানে তৈরি হয়েছিল সেই পত্রিকাগুলোর ভেতর দিয়েও তারা তৈরি হয়েছেন যেমন ধূমকেতু নবযোগ সংহতি কল্লোল বিজলি লাঙল গণবাণী কালিকলম এই যে ধরনের পত্রিকাগুলো ছিল এগুলো দিয়ে সমানে কিন্তু রাশিয়ার যে খবরগুলো অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়ার যে খবরগুলো সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের খবরগুলো বলশেভিকবাদের যে খবরগুলো বা গোর্কে এবং লেনিনের জীবনী ভিত্তিক যে রচনাগুলো তারপর হচ্ছে যে নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি যে সহানুভূতি বা আশাবাদ নতুন নিম্নবিত্তের মানুষকে সর্বহারাকে মুক্তি দানের যে গল্পগুলো এগুলো তাদের রচনার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং তাদের গল্প কবিতা প্রবন্ধ এই সময় লেখকদের হ্যাঁ তাদের লেখক লেখার উপর দিয়ে এগুলো চলে আসছিল এবং নীরেন্দ্রনাথ রায় তারপরে ধরো সুশোভন সরকার হিরণ কুমার সেনাল হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণু দে এরকম অনেক সাহিত্যিক আমরা পেয়েছি এই সময় যে যারা এই এই ধরনের সাহিত্যগুলো তৈরি করেছেন এবং আহ এই ধরনের চিন্তা ভাবনাগুলো করেছেন তো আমরা একটু আর একটু দেখে নেই যে কিভাবে আমাদের এখানে এই সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যগুলো মানে মানে প্রভাবিত করেছিল যেমন আমি বলতে পারি একজনের নাম তিনি হচ্ছেন অরুণ মিত্র অরুণ মিত্র উনিশশো উনচল্লিশে তিনি লিখছেন লাল ইস্তাহার হ্যাঁ লাল ইস্তাহার নামে একটা কবিতায় লিখছেন এবং লাল ইস্তাহার কবিতার মূল বিষয় ছিল যে লাল ইস্তাহার আমরা জানি যে সমাজতন্ত্রের রং হচ্ছে লাল এবং সেই বিপ্লবের রং লাল সেটাকে ঘিরে তার একটা তিনি উজ্জীবিত হচ্ছেন এবং সেটা নিয়ে তিনি লিখছেন লাল অক্ষরে লটকানো আছে দেখো নতুন ইস্তেহার কবিতা লিখছেন তিনি কবিতা লাইন হচ্ছে লাল অক্ষরে লটকানো আছে দেখে আছে দেখো নতুন ইস্তেহার এই যে এই যে প্রত্যেকটা কবিতার ভেতর দিয়ে এরকম কবিতার ভেতর দিয়ে নতুন নতুন যে জীবনভঙ্গি যেটা হোক না কেন সেটা আসা শুরু হয়েছিল এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা দেখলাম যে উনিশশো সালে ইশতেহারের মধ্য দিয়ে আমরা ইতিহাসে ফিরে যাই যে রাশিয়াতে আহ বাস্তববাদ একদম ঘোষণার মধ্য দিয়ে এসছিল এবং আমরা দেখি ঠিক তার দু বছর পরে ভারতে আসতে খুব দেরি হয়নি ভারতবর্ষের সমাজ ছত্রিশ সালে ফেসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা নতুন লেখক সংঘ তৈরি হচ্ছে তার নাম হচ্ছে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ এবং এই যে প্রগতি হ্যাঁ এবং তারা একটা প্রগতি নামক পত্রিকাও একটা প্রকাশ করেন সাঁত্রিশ সাল থেকে শুরু হয় সে পত্রিকাটা এবং এরা সবাই মার্সবাদী ছিলেন এবং মার্সবাদী চর্চার ভেতর দিয়ে তারা আবদ্ধ ছিলেন এবং এখানকার যারা লেখক তারা অরুণ মিত্র স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য বিনয় ঘোষ হ্যাঁ এরা সবাই ছিলেন এই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ভাবধারার লেখক এবং এই এখানে গোপাল হালদারের কথা আমরা বলতে পারি গোপাল হালদার যে একদা উপন্যাস রচনা করেছিলেন সেই একদা উপন্যাসের ভেতর দিয়েও কিন্তু এই ধরনের একটা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের একটা সাহিত্যিক নমুনা আমরা খুঁজে পাই তো এভাবে আমরা দীনেশ দাস কথা উল্লেখ করতে পারি যেমন কাস্তে তোমাদের পড়া হচ্ছে কবিতাটা কাস্তে কবিতা সেই কাস্তে কবিতার ভেতর দিয়ে তিনি বলে ফেলেন যে চাঁদের শতক নয় তো আজ আজ নয় তো এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে এই যে কাস্তে যে প্রত্যেকটা সমাজতন্ত্রে সেই প্রত্যেকটা এখানে চাঁদের মতো চাঁদের যে রূপ তার সঙ্গে সমীকৃত করে দেখানো হলো এই যে দেখানো এই যে রকমটা এই যে ধরনটা দেখো এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক অনুবর্তনা হয়ে এলো তারপরে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বললাম যে চিহ্ন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে এবং শুধু তাই নয় চিহ্ন উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন সেই সঙ্গে তিনি অনেকগুলো গল্প রচনা করলেন যেমন হারানের নাথ জামাই তারপর ছোট বকুলপুরের যাত্রী এই ধরনের গল্প তারপর সোমেন চন্দ্র রচনা করলেন দাঙ্গা ইঁদুর তারপরে আমরা আরো অনেককে পাবো এরকম যারা সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য রচনা করেছিলেন 
এবং এই সবের ভিতর দিয়ে আমরা দেখলাম যে এই যে একটা নতুন ভবিষ্যৎ তৈরি হবে সেই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দিকে যাত্রা করার একটা প্রবণতা লক্ষণীয় এবং তারা প্রভাবিত হচ্ছেন রাশিয়ার সমাজতন্ত্র দ্বারা এবং রাশিয়ার যে 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 বলসেভিক বাদের পরের যে পৃথিবী সেই পৃথিবী দ্বারা তারা ভাবিত হচ্ছেন আমাদের উপন্যাসত হলো এই কবিতায়ও হলো আমাদের এখানে সেই প্রভাবটা নাটকে এলো নাটকের মধ্যে দিয়ে যেমন ধরা যাক গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা গণনাট্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা আমরা জানি যে বিজন ভট্টাচার্য তার কথা বলতে হয় যে তিনি নবান্ন নাটক রচনা করেছিলেন এবং এই যে নবান্ন নাটকটা সেটাও যে সময় তৈরি হলো সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে তিনি এটাকে এটা এই 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 নাটকটা অভিনীত হলো এবং গণনাট্য সংঘ তার ভেতর দিয়ে একটা যুগান্তকারী নায়ক তৈরি হলো এবং এখানে আমরা জানি যে এই সময় জুড়ে চলছে ভারতবর্ষে একটা স্বাধীনতার দিকে যাচ্ছে ভারতবর্ষ এবং সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতা আসবে তার আগে কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটছে এবং সাতচল্লিশ সাল পূর্ব যে স্বাধীনতার পূর্ব প্রেক্ষাপট আমরা সেখানে দেখেছি বিশাল গণ্ডগোল তৈরি হচ্ছে একদিকে ওদিকে রাশিয়ান বিপ্লব একদিকে আমরা এখানে স্বাধীনতা পাই নাই তো রাশিয়ান বিপ্লব হচ্ছে একদিকে এক ধরনের রোমান্টিক বাস্তবতা তৈরি করছে এক ধরনের নতুন পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করেছে সাম্রাজ্যবাদ থেকে সেটা দূরে সরে যাওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি করছে আবার ওই দিক অন্যের দিকে পিছু টানছে আমাদেরকে যে আমাদের নতুন আমাদের স্বাধীনতার বিপ্লব অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যে আন্দোলন সেখানে তো সেই স্বাধীনতার আন্দোলন দিয়ে একদিকে যাচ্ছে একদিকে যাচ্ছে হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা ধারা তো সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং সমাজতন্ত্রের যে ধারা যে প্রবর্তনা সেটা আবার এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বা যার ভেতর দিয়ে আমরা আসলে তার পরপরই স্বাধীনতা পেলাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাটা পাবার পর্যন্ত যে সময়টা এটা খুবই একটা একটা ঝামেলাপূর্ণ সময় এবং এই ঝামেলাপূর্ণ সময়ও কিন্তু মার্কসবাদী সাহিত্যিক শিল্পীরা বা সমাজতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ধারার শিল্পীরা তারা কিন্তু মানুষকে প্রভাবিত করেছেন মানুষকে নতুন স্বাধীনতা উদ্দীপ্ত করেছেন হ্যাঁ স্বাধীনতা জন্য প্রচেষ্টা তাদের ছিল ভেতরে ভেতরে এই সমস্ত কিছুই তাদের মধ্যে ছিল এবং সর্বোপরি ছিল মানুষের মুক্তির জায়গা থেকে তাদের নতুন পৃথিবীকে দেখার একটা প্রবণতা যেটাই বই না বলি না কেন এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের একটা নমুনা এবং আমরা এখন আসি যে এরপর বলতে হয় যে আসলে এই যে সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীটা এখন আমরা অনেকগুলো ইতিবাচক কথা বলেছি আমরা এখন কিছু নেতিবাচক কথা বলবো ঠিক আছে নেতিবাচক কথাগুলো হলো এই যে এই যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা তৈরি হলো একটা জিনিস আমরা জানি যে প্রত্যেকটা আদর্শ এবং মতাদর্শই একটা একটা খারাপ দিক থাকে অর্থাৎ খারাপ দিক থাকে না তৈরি হয় ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা আদর্শ একটা একটা স্বর্ণযুগ থাকে এবং এই আদর্শের স্বর্ণযুগ পেরিয়ে গেলে একটা ধস নামে আর একটা সমস্যা তৈরি হয় বা এক ধরনের গোড়ামি তৈরি হয় প্রবল প্রবল হবে যে জিনিসটা একসময় প্রভাবিত করেছিল মানুষকে সমাজতন্ত্র সেটাও একসময় মানুষের বিরূপ আচরণের শিকার হয় অর্থাৎ সেটাও এক ধরনের বিরূপতার দিকে চলে যায় এই যে চলে যাওয়াটা এটার পেছনে কারণগুলো কি এই পেছনে কারণগুলো সারা পৃথিবীর আন্দোলন লড়াই সংগ্রাম নানা রকম রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক কিংবা শাসক প্রশাসক যারা ছিলেন তাদের সমস্যা কিংবা মানুষের মনোবিপর্যয় হ্যাঁ সমস্ত কিছু এর জন্য দায়ী শুধু একটা শক্তি দায়ী নয় এ দায়ী শক্তি অনেকগুলো অর্থাৎ একটা আদর্শ কিংবা আদর্শের যে বিচ্যুতি একটা আদর্শের স্বর্ণযুগের যে বিচ্যুতি একটা আদর্শের স্বর্ণযুগ থেকে মানুষের পতিত হওয়া এর পেছনে অনেক ধরনের ভূমিকা থাকে হ্যাঁ সাধারণ মানুষের ভূমিকা থাকে মানুষের আদর্শ চ্যুতির ভূমিকা থাকে মানুষের নানা রকম হ্যাঁ রাজনৈতিক বিচ্যুতি আদর্শ বিচ্যুতির ভূমিকা থাকে হ্যাঁ নানা ধরনের মানে মানে এটা একটা অনিবার্য ব্যাপার এই যে অনিবার্য একটা বিষয় যে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ভালো ভালো জিনিস যেগুলো তার ভিতর দিয়ে এক ধরনের তারপরও যে খারাপ অবস্থা এটা কেন হয় এর পেছনে এটা হয়তো মানুষের ট্রাজেডি মানুষের জীবনের একটা ট্রাজেডি এখন আমাদের এখানে বলতে হয় একটা কথা যে এই ট্র্যাজেডি থেকে মুক্ত হওয়ার আমাদের রাস্তা এখনো নাই তো যেটা ঘটেছিল যে এই যে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে আশাবাদী সাহিত্য সেটা ছিল রোমান্টিক বিপ্লবী নায়ক তৈরি করার সাহিত্য সেটা ছিল মানুষকে সর্বহারা মানুষকে মুক্তির সাহিত্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো শেষে যেটা হলো যে ওই যে প্রথম যে কথাটা বলেছিলাম যে সমাজতন্ত্রের প্রথম কথা যে পার্টি মনস্কতা অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে সাহিত্যকে নির্মাণ করতে হবে এটাই ছিল এটার বোধ প্রথম আহ বিচ্যুতি বিন্দু অর্থাৎ সাহিত্য যদি রাজনৈতিক হয়ে ওঠে তাহলে সাহিত্যের ভূমিকাটা হয়ে যাবে খাটো সাহিত্যের ভূমিকাটা নস্যাৎ হয়ে যায় 
সাহিত্য কখনো রাজনীতির দোষর হতে পারে না অথবা সাহিত্য কখনো সাহিত্য রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে সাহিত্যের ক্ষমতা আছে বা রাজনীতিরও ক্ষমতা আছে সাহিত্যকে প্রভাবিত করার কিন্তু যদি যদি রাজনীতি সাহিত্যের উপর চেপে বসে শিল্পের উপর চেপে বসে তাহলে সেই শিল্প বা সেই সাহিত্য খুব বেশি দিন টিকবে না অর্থাৎ সাহিত্যের ফর্মুলা মাফিক রাজনীতির ফর্ম ফর্মুলা মাফিক সাহিত্য রচনা করা যায় না তো সমাজতান্ত্রিক ধারার সাহিত্যিকরা এই ফর্মুলা মাফিক সাহিত্য তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন তো সে কারণে অনেকের সঙ্গে অনেকের দ্বন্দ্ব হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে যখন লেনিন ক্ষমতা থেকে চলে গেলেন তখন স্টেলিন ক্ষমতায় আসলেন এবং আমরা এটাও দেখব যে স্টেলিন ক্ষমতা আসার ভিতর দিয়ে যে একটা পৃথিবীর তৈরি হলো সেখানে স্টেলিনের সঙ্গে অনেকের মিলল না যেমন যিনি সমাজতান্ত্রিক ধারার প্রবক্তা লেখক যার কথা প্রথমে বলেছি মাদার লেখক বা মা উপন্যাসের লেখক গোরকি ম্যাক্সিম গোরকি পর্যন্ত বিরূপ হয়েছিলেন এবং বিরূপ হয়ে তিনি বললেন এবং তাকে নির্বাসিত নির্বাচন করা হয়েছিল স্টেলিনের রাজ্য থেকে তাকে নির্বাসন করা হয়েছিল এবং এটাও জেনে রাখা ভালো যে স্টেলিন ছিলেন গোরকির বন্ধু হ্যাঁ তো বন্ধুকে কিন্তু নির্বাসন দেন অর্থাৎ তিনি গোরকি রাশিয়া ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন তো এই যে গোরকির চলে যাওয়াটা নির্বাসিত হয়ে যাওয়াটা এটা গোরকি নিজেও মেনে নেননি ভেতর থেকে এবং পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে শুধু তাই নয় মানে এই যে চেপে বসা রাজনীতি সাহিত্যের উপর চেপে বসার কারণে অনেক ধরনের দুর্ভোগ দুর্যোগ দুঃসহ অবস্থা তৈরি হয়েছিল এবং সমস্ত লেখকরা অনেক লেখক যারা ছিলেন খুব উদারমনা এবং যারা ছিলেন একটু মানে সে অর্থে ওপেন মাইন্ডেড অর্থাৎ আমরা আমাদের মতো করে সাহিত্য রচনা করবো সাহিত্য কখনো কারো রাজনীতির ইশতেহার হতে পারে না বা সাহিত্য কখনো জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় না শিল্প কখনো জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় না এই ধরনের নীতিতে যারা বিশ্বাসী ছিলেন সেই ধরনের লেখকরা বিরোধী হয়ে গেলেন এই সমাজতান্ত্রিক মানে তৎকালীন বিশেষ করে স্টেলিনের সময়ের যে সাহিত্যের যে রূপরীতি রেখা নির্বাচ নির্ধারিত হয়েছিল সেই বা সমাজতান্ত্রিক এক ধরনের অবস্থা তৈরি হয়েছিল সেই অবস্থার বিরুদ্ধে তারা গিয়েছিলেন এ কারণে যে তারা মনে করেছিলেন যে এটা সাহিত্যকে নষ্ট করছে শিল্পের ক্ষমতাকে সক্রিয় ক্ষমতাকে নষ্ট করছে এবং শিল্পের সক্রিয় ক্ষমতাকে নষ্ট করছে তারা আবার নানা ধরনের তত্ত্ব দিয়ে নানা ধরনের বিষয় দিয়ে তারা তারা সেটাকে ফলো করে প্রচার করার চেষ্টা করছেন এবং তখন আবার উঠে এলো দেখা যাচ্ছে যে স্বয়ং কার মার্কস কি মনে করতেন মার্কস কি মনে করতেন লেনিন কি মনে করতেন এই কথাগুলো আবার নতুন করে প্রচার হওয়া শুরু করলো যে মার্কস তো সাহিত্যের বিরোধিতার কথা বলার নেই মার্কস তো বলেছিলেন যে সাহিত্য হবে স্বতঃস্ফূর্ত এই কথাগুলো আবার আসবে আলোচনা আমার আমি আস্তে আস্তে বলেছিলাম মার্কসের সাহিত্য তত্ত্ব আলোচনা করব বা মার্কসবাদ আলোচনা করব তখন আরো এটা স্পষ্ট হবে তার আগে শুধুমাত্র ভূমিকা করে নেই যে মার্কস কখনো সাহিত্যের মধ্যে কোনো কিছুকে চাপানোর বিশেষ ছিলেন না তিনি সাহিত্যকে স্বতঃস্ফূর্ত একটা ব্যাপার বলে মনে করেছিলেন লেনিনও অনেকখানি তাই মনে করেছিলেন যদিও লেনিনের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অনেকখানি চাপানোর ব্যাপার ছিল লেনিনও অনেকখানি চাপিয়ে দিয়েছিলেন যেহেতু তিনি কালমার্কস ছিলেন একজন দার্শনিক লেনিন ছিল রাষ্ট্র রাষ্ট্র মানে কি বলবো রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে দার্শনিকের বিভেদ তো ঘটবেই এখন লেনিনকে রাষ্ট্র শাসন করতে হয়েছে স্টেলিনকে রাষ্ট্র শাসন করতে হয়েছে ফলে লেনিন এবং স্টেলিনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে তৎকালীন শিল্পীদের সাহিত্যিকদের হ্যাঁ সবার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে এই দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে সাহিত্যকে মানে রাজনীতিকে সাহিত্যের দিকে চাপিয়ে দেওয়া এবং সেখানে একটা কথা এবং যারা বিরোধী সাহিত্যিক তৈরি হচ্ছিলেন এই যে গোরকির মতো গোরকি বিরোধী চলে গেলেন তারপরে আরো অনেক সাহিত্যিক এরকম যেমন টোটোস্কি তিনি বিরোধী বিরোধী হয়ে গেলেন তারপরে মায়াকোভস্কি বিরোধী অনেকখানি কিছুটা বিরোধী হয়ে গেলেন তো এই রকম বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের নতুন সমস্যা তৈরি হলো নতুন সমস্যাগুলো কি তারা কিন্তু প্রচন্ড ভাবে বলা শুরু করলো যে না সাহিত্যে কখনো কখনো কারো চাপানো অনুভূতি অনুভব এগুলো সাহিত্য মানে না এগুলো মানতে পারে না এগুলো সাহিত্য হবে দৃষ্টিভঙ্গিগত হবে তার একান্ত নিজের শিল্প সাহিত্য হবে স্বাধীন শিল্প সাহিত্য হবে তার মতো করে কথা বলবে শিল্প সাহিত্যের মধ্যে আসলে কোনো রকমের তারা এমন কথা বলে ফেললেন যেমন টোটোস্কির একটা কথা আমার মনে পড়ে যে যে টোটোস্কি আমাদেরকে বলছেন যে যে মানে খামা খাই শিল্পকে বা সাহিত্যকে সমাজতান্ত্রিক ধারার লোকরা চিমনি এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে লিখতে বাধ্য করছে হ্যাঁ এটা একটা অবাস্তব ধারণা মানে ইনি মনে করছেন একটা অবাস্তব ধারণা যে শুধুমাত্র বিরোধিতা শুধুমাত্র মানে মানে বাহ্যিক বিরোধিতা এটা করা তারা পক্ষপাতে ছিলেন না অর্থাৎ তারা আরো ভেতরে ঢোকার জন্য চাচ্ছিলেন তারা আরো ভেতরে ঢুকতে চাচ্ছিলেন তারা দেখতে চাচ্ছিলেন আরো ভেতরটাকে দেখতে চাচ্ছিলেন অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছিলেন যে না এত বাহ্যিক ভাবে দেখা অথবা এত সাপনিক ভাবে দেখা অথবা 
এত ফর্মুলা মাফিক দেখা সোজা কথা এত ফর্মুলা মাফিক সাহিত্যকে শিল্পকে দেখা যাবে না সাহিত্যকে দেখতে হবে সাহিত্য কখনো যন্ত্র নয় সাহিত্য কখনো তারাই কথাগুলো বারবার বলছেন সাহিত্য কখনো যন্ত্র নয় সাহিত্য কখনো পার্টির প্যাম্পলেট নয় সাহিত্য কখনো পার্টির ইশতেহার নয় সাহিত্য বা শিল্প এগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আলাদা জিনিস এবং তাকে তার মতো করে চলতে দাও এই যে তার মতো করে চলতে দেওয়া স্বাধীনভাবে সাহিত্যকে কল্পনা করা এটা তারা বলে বসছিলেন এবং সে কারণে তারা বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন দেখা যাচ্ছে টোটোস্কি টোটোস্কি কিন্তু গুলি করে মারা হয়েছে হ্যাঁ টোটোস্কি কিন্তু গুলি করে মারা হয়েছে আমরা দেখতে পাই এবং এরকম এক ধরনের রাজনৈতিক হতাশা থেকে বলা হয় মাহকে ভোসকে আত্মহত্যা করেছেন তো যদি মাহকে ভোসকে আত্মহত্যা নিয়ে অনেক কথা আছে অন্যান্য বিষয়ে অনেক রকমের সমালোচনা আছে যে তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনও অনেকখানি দায়ী তার ব্যক্তিগত প্রেম বা এরকম বিষয় আসা ছিল যে সে বিতর্কে আমরা যাব না এখন আমাদের কথা হলো যে এই এই যে এই যে জিনিসটা যে সাহিত্য হবে নিজের মতো এবং এই কথাটা কিভাবে এলো যে কালমার্স নিজে বলছেন যে সাহিত্য কখনো কারো মানে সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত এই কথা একটা উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করি তিনি বলছিলেন যে একটি গুটি পোকা যে কারণে রেশম বনে চলে ঠিক সেই কারণে মিল্টন প্যারাডাইস লস্ট লিখেছিলেন হ্যাঁ এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক কর্ম অর্থাৎ এই কথাকে আমরা আমরা ব্যাখ্যা করে আবার শেষ করবো আজকে ক্লাসটা যে তিনি বলছেন যে একটা গুটি পোকার যে কারণে রেশম বুনে চলে মানে একটা গুটি পোকা যে রেশম বুনে চলে তার পাশে মানে তার লালা দিয়ে যে তার পাশে সে বদ্ধ করে রাখে এইটা কি এটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার অর্থাৎ গুটি পোকা কে আমরা চাইলে হুকুম দিয়ে এটা করাতে পারবো না গুটি পোকাকে চাইলে হুকুম দিয়ে আমরা তাকে রেশম বুনতে বলতে পারবো না যে তুমি এই সময় বোনো বা সময় বেঁধে দিতে পারবো না তাকে ইশতেহার দিতে পারবো না মানে যখন গুটি পোকার সময় হবে তখন সে আপনি রেশম বুনবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যখন যখন গরুর দুধ দেবার সময় হোক গরু তখন এমনি দুধ দেবে গরুকে জোর করে বললে হবে যে তুমি দুধ দাও এখন বা তোমার এখন দুধ দেওয়া জরুরি গরুকে দুধ দেবে কখনো দেবে না তো এই যে জায়গাটা অর্থাৎ এই স্বতঃস্ফূর্ততা এটা এক ধরনের এবং এ কারণে তিনি বলছেন মাস যে মিল্টন এ কারণে প্যারাডাইস ক্লোস লিখেছিলেন অর্থাৎ তিনি বলছেন যে একজন সাহিত্যিক মিল্টন সাহিত্যিক তিনি প্যারাডাইস ক্লোস লিখেছিলেন এবং সেটা এই কারণে লিখেছিলেন যে তার মন সায় দিয়েছিল এ ধরনের সাহিত্য রচনা করা অর্থাৎ তার মন তৈরি হয়েছিল যে হ্যাঁ এখন এরকম করে লেখা যায় তার উদ্দীপনা বা অনুপ্রেরণা ভেতর থেকে আসা এক ধরনের অনুপ্রেরণা সেটা থেকে তিনি মিল্টন লিখেছিলেন এবং তিনি তারপর আর আবার বলছেন কারণ যে এটা তার পক্ষে একটা স্বাভাবিক কর্ম অর্থাৎ এই যে সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করছেন বা মিল্টন প্যারাজ রচনা করছেন এটা একটা স্বাভাবিক কর্ম একটা ন্যাচারাল কর্ম অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক জীবনের খুঁজে লাগলে আমরা খাই তেমনি সাহিত্যের ভেতরে অনুপ্রেরণা যে তৈরি হয় সে তিনি লিখতে বসেন একজন শিল্পী কলম তুলে নিয়ে তুলে নিয়ে আঁকতে বসেন তখনই যখন তার ভেতরে একটা আঁকার জন্য একটা মনোভঙ্গি তৈরি হয় তখন তৈরি করেন তাকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে আঁকানো যাবে না লেখানো যাবে না একজন সাহিত্যিককে যেমন লেখানো যাবে না একজন চিত্রশিল্পীকে আঁকানো যাবে না এটা তার একান্তই মনের ফসল একান্তই তার মনের যে ভাব বা অনুপ্রেরণা বা উৎকর্ষ তার ফলাফল ফলে এই বিষয়গুলোকে কিন্তু গুরুত্ব দিচ্ছিলেন কারণ মার্কস এটাই বারবার চলে এলো যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের নামে যে যে সাহিত্যকে পার্টি মনস্ক করা সাহিত্যকে রাজনীতি মনস্ক করা বা সাহিত্যকে অতিরিক্ত পরিমাণ রাজনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া অথবা সমাজতন্ত্রকে চাপিয়ে দেওয়া সাহিত্যের উপরে এই ধরনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছে একদল নতুন ধারার তাত্ত্বিক সাহিত্যিক যাই বলুন না কেন এটা নিয়ে সারা পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব হয়েছে যেমন ফ্রান্সে দ্বন্দ্ব হয়েছে লুই আরাগো এবং রজার গারোদি এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলা যায় যাই হোক আমি শুধু বললাম আর কি যে এটা শুধু রাশিয়াতে নয় মানে সারা পৃথিবীতে এর দ্বন্দ্ব তৈরি আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ বিষ্ণুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে সুদিন ইয়ার মানে তার যে বন্ধু বান্ধব তাদের হ্যাঁ কেন তৈরি হচ্ছে কবি বিষ্ণুদে তার সঙ্গে তিনি একজন মার্সবাদী কবি বিষ্ণুদে তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে তার সমকালীন আরো অনেকের তো এই যে দ্বন্দ্বগুলো তৈরি হচ্ছে এই দ্বন্দ্বগুলোর পেছনে কার্যকরী হচ্ছে এই যে ধীরে ধীরে এই যে ব্যবস্থাটা সমস্ত যে ব্যবস্থাটা ধীরে ধীরে তার অগ্রগতি ছেড়ে ধীরে ধীরে অবনমনের দিকে চলে যায় এবং বলা হয়ে থাকে যে লেনিন থেকে অবনমন স্টেলিন স্টেলিন থেকে অবলম্বন আবার অবনমন ঘটলো তোমার এরপরে যে কি নাম গর্বাচেভ হ্যাঁ তারপরে এরপর যারা আসলেন আস্তে আস্তে তো যাই হোক এগুলো রাজনীতির কথা এগুলো আমি বলতে চাচ্ছি না তো এই ধরনের যে অবনমনের মধ্যে দিয়ে গেল এই অবনমনের ভেতর দিয়ে এক ধরনের সাহিত্যের বা শিল্পের জায়গা থেকে ধরনের বিরোধিতা শুরু হওয়া হওয়া শুরু করলো এবং প্রবল বিরোধিতা তো সেটাই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বা এই সব মিলে হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা অনেক অনেক কথা হলো আমি এই কথাটাকে বোঝানোর জন্য এত কথা বললাম যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নামক যে এখন উপসংহারে
এবং আরেকটা কথা বলি সেটা হলো যে সব সময় যে আশাবাদকে সাহিত্যে প্রাধান্য করতে হবে প্রাধান্য দিতে হবে এটা অনেকে পক্ষপাতে ছিলেন না বা সব সময় যে মানে মানুষকে চাপিয়ে তাকে রোমান্টিক নায়ক করে তুলতে হবে বা রোমান্টিক বিপ্লবী নায়ক করে তুলতে হবে এটা তারা চাচ্ছিলেন না এবং তার পেছনে মূল একটা কারণ ছিল অর্থাৎ চাপিয়ে দেওয়া সাহিত্য কখনো ভালো সাহিত্য হয় না চাপিয়ে দেওয়া শিল্প কখনোই স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প হয় না যদি স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প না হয় তাহলে সেই শিল্প মার খায় অর্থাৎ সেই শিল্প সত্যিকার অর্থে তার শিল্প এবং সাহিত্যিক যে গুণাবলী গুণ সেখান থেকে সে সরে যায় এটাই আসলে তারা বলতে চাচ্ছিলেন এবং সেখানে বিরোধিতার একটা জায়গা তৈরি হয়েছিল এই বিরোধিতা এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মধ্যে তার এই যাবতীয় যে আলোচনাটা এর ইতিবাচকতা এবং নেতিবাচকতা সবকিছুই রয়েছে